ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఓ లోక్ సభ నియోజకవర్గం తన నేత ఆచూకీ కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తోంది దేశ రాజధానిలో తన బాధను వినిపించే నాయకత్వం లేకపోయిందని కన్నీరు మున్నీరు అవుతోంది నమ్మి ఓట్లేసినందుకు తమను ఇలా నట్టేట ముంచొచ్చునా అని ప్రశ్నిస్తోంది ఎవరొచ్చినా తమ కర్మ కాలిపోవడమేనా అని కనిపించిన వారందరికీ తన బాధను చెప్పుకుంటోంది ఆవేదనతో కూడిన తన ఆత్మకథను వివరిస్తున్న ఆ లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిస్థితులేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆకాశంలో చల్లని చందమామను పోలిన అందం నాది ఎండల వేడిలో కూడా హిమపవనాలను వీచే వింజామరల ఆకాశం నాది ఎటు చూసినా పచ్చని సోయగొన్నాది అందుకే నా తనువంతా ప్రకృతి సోయగాలకు ప్రతిబింబమైంది నా పేరు అరకు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఉజ్జయిని వరకు నా ఒడిలో ఓలలాడాలని ఎందరెందరో పర్యాటకులు పరితపించిపోతూ ఉంటారు ప్రకృతి ఎంత నయనానందకరంగా ఉంటుందా అని ఆశ్చర్యపోతారు అయితే నా అందమైన ప్రదేశంతో ముడిపడిన లోక్సభ పరిధి గురించి తెలిస్తే నా పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా తయారైందా అని ఖచ్చితంగా అనుకుని తీరుతారు అడవి బిడ్డల అభివృద్ధి కోసం నా గిరిజన సంతత అంతా ఒకే చోటుంటే ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావించింది అందుకే శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పాలకొండ విజయనగరం జిల్లాలోని కురుపాం పార్వతీపురం సాలూరు విశాఖ జిల్లాలోని అరకు పాడేరు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రంపచోడవరం నియోజకవర్గాలను కలిపి ఓ లోక్సభ నియోజకవర్గంగా మార్చింది అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్న మన్యానికి ఇకనైనా కనీస మౌలిక సదుపాయాలు అందుతాయని సంబరపడ్డాను ఇంతలోనే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు వచ్చాయి చాలా మంది నాయకులు నన్ను ఉద్ధరిస్తామని పోటీ పడ్డారు ఇప్పుడు ప్రధానమైన తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా సాగింది ఎంతో రాజకీయ అనుభవం ఉన్న అప్పటి కేంద్ర మంత్రి వైరిచర్ల కిషోర్ చంద్రదేవ్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి వచ్చిన గుమ్మడి సంధ్యారాణి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఉన్నత అధికారిణిగా ఉన్న కొత్తపల్లి గీత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ పడ్డారు మన్యంలోని మూల మూలలా తిరిగి అందరినీ ఆకట్టుకునే ప్రసంగాలు చేశారు తాము వస్తే ఢిల్లీలో నా పేరు మారుమోగించి అరకు లోక్సభకు అన్ని సమకూరుస్తామన్నారు అయితే చంద్రబాబు మాట పెడచి వినిపెట్టారు జనం కాంగ్రెస్ చెప్పిన కథలు కాదనుకున్నారు జగన్ మాటను ఆదరించారు కొత్తపల్లి గీతను విజేతగా నిలిపారు జనమంతా జేజేలు పలుకుతూ తమను ఉద్ధరించే నాయకురాలు వచ్చారంటూ ఊరు వాడ అంత సంబరపడిపోయారు అయితే అసలు కథ అప్పుడే మొదలైంది నా నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కట్టుకున్న ఆశల గూడు గాలిలో మేడగానే మిగిలిపోయింది ఆమె పనితనం గ్రహించేసరికి కాలమంతా ఎదురు చూపులతోనే కరిగిపోయింది తమ తలరాతెందుకు ఇలా తగలబడిపోతుందన్న బాధను తోటి వారికి కూడా చెప్పుకోలేని దుస్థితి దాపురించింది గెలిచిన తర్వాత తమ గీత మారిపోతుందని భావించిన నా గిరిజన సంతతంతా ఇప్పుడు గింజుకుపోతోంది అభివృద్ధి ఫలాలు ఆవకాయ అన్నాలు వడ్డించిన విస్తరులు వంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు తాము అనుభవించలేకపోయాం గాని కనీసం వేసవిలో తాగునీరు కాలం మారితే విషజ్వరాలతో చావుల మోతలు ఆటోలైనా తిరిగే రహదారి సౌకర్యాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో అందుతాయన్న మా తాతల నాటి కళ కూడా కళ్ళలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి కనీసం ఎంపీ ఇలా ఉంటారని చూసేందుకు కూడా అవకాశం లేకుండా పోయింది గెలిచిన తర్వాత ఏదో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో మాత్రమే ఇలా వచ్చి అలా సుడిగాలిలా వెళ్లిపోయిన మా ఎంపీ కొత్తపల్లి గీతమ్మ మాపై పూర్తిగా ముఖం చాటేయడం మేం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం ఈమె గెలుపు కోసం ఊరు వాడ ప్రచారాలతో ఏకం చేసిన నాయకులంతా ఈసారి వస్తే నిలదీయడానికి సర్వం సన్నద్ధమయ్యారన్న సంకేతాలు నాకు అందుతున్నాయి అదను అర్థం చేసుకోండి మా ఎంపీని ఒకసారి మా నియోజకవర్గంలో పర్యటించే విధంగా చూడండి పార్వతీపురంలోని సమగ్ర గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ సమావేశాలకు కానీ జిల్లా పరిషత్ సమావేశాలకు కానీ వచ్చిన దాఖలాలు లేవంటే మా బాధలు ఎవరితో చెప్పుకోవాలి చట్టాలు అమలయ్యే సభలో నా అరకు లోక్సభ నియోజకవర్గం ఆవేదనను పరిష్కరించేవారు లేకపోతున్నారన్న బాధను నా అంతరంగం దిగమింగలేకపోతోంది 
ఎవరు వచ్చినా ఇంతేనా అని నాపై నాకే విరక్తి కలుగుతోంది గీతమ్మ గారి కంటే ముందున్న కిషోర్ చంద్ర సూర్యనారాయణ దేవ్ బాబు గారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నా అరకుకి ఒరిగింది అణ ఎత్తు కూడా లేదని చెప్పడానికి నాకేమి అరమరికెలు లేవు ఆ బాబు కూడా గెలిచిన తర్వాత మా గల్లీని మర్చిపోయి ఢిల్లీకే పరిమితమయ్యారు తల్లి కాంగ్రెస్ కి పిల్ల కాంగ్రెస్ తక్కువేమీ కాదన్నట్టు గీతమ్మ గారితో రుజువైంది మా నియోజకవర్గం దారే ఎంపీ గారు మర్చిపోవడం వల్ల నోరు లేని నా గిరిజనం ఎంత ఆవేదన అనుభవిస్తుందో ఓసారి పెద్దలైన తమందరూ ఆలోచించండి గెలిపిస్తే చేసిన ఘనకార్యం ఇదా అని ఇక్కడ వారంతా అనుకుంటున్నారు ఈసారి ఎన్నికల్లో అరకు నుండి హస్తిన వరకు ఓటుతో తమ తడాఖా ఏంటో చూపిస్తామని మన్యమంతా మారు మాటకు అవకాశం లేకుండా చెబుతోంది ఇది ఇవాళ